আপনাদেরকে আমরা পড়াবো যোজনী কাকে বলে যোজনী জানা থাকলে কিভাবে যোগ লেখা যায় তো আমরা সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো যোজনী আমরা প্রথমে যোজনী এই শব্দটির আর একটি প্রতিশব্দ আছে সেটা হচ্ছে যোজ্যতা আর ইংরেজি দুটো দেখি ভ্যালেন্সি এই সংজ্ঞাটা একটি মৌলের সাথে একটি মৌলের সাথে আরেকটি মৌলের যুক্ত হবার সামর্থ্য বা ক্ষমতাকে যোজ্যতা বলা হয় যোজ্যতা ও যোজনী যেটাই বলো মৌলের সাথে আরেকটি মৌলের যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য বা ক্ষমতা ইহা সাধারণত হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন পরমাণুর সাথে তুলনা করে নির্ণয় করা হয় ইহা সাধারণত হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন পরমাণুর সাথে তুলনা করে নির্ধারণ করা হয় একটি মৌলের সাথে আরেকটি মৌলের যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য বা ক্ষমতাকে যোজনী বলে ইহা সাধারণত হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন পরমাণুর সাথে তুলনা করে নির্ধারণ করা হয় কথাটা কিরকম আমি একটু বুঝিয়ে দিই যেমন পানির সংকেত এইচ টু ও এক্ষেত্রে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে এক্ষেত্রে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে পরে বিধায় অক্সিজেনের যোজনী দুই কারণ হাইড্রোজেনের যোজনী এক हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक 
আপনাকে যদি কেউ বলে ক্লোরিনের যোজনী এক কেন তাহলে বলবেন যে স্যার একটা হাইড্রোজেন একটা ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়ে এক অণু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে তাই হাইড্রোজেন যোজনী এক আবার ধরেন অ্যামোনিয়া তাহলে একটি নাইট্রোজেনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন যুক্ত আছে তাই আমরা এই নাইট্রোজেনের যোজনী তিন বলব তিন বলব যদি আমরা কখনো স্ট্রাকচার দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি এরকম শিক্ষার্থী বোঝা দেখুন যে ও দিলেন তাহলে এই অক্সিজেনের যে দুটো হাত দেখতে পাচ্ছেন এই হাতকে আসলে আমরা বন্ধন আমরা মনে রাখার জন্য হয়তো হাত বলি এটা হচ্ছে অক্সিজেনের যোজনী আর হাইড্রোজেনের পাশে একটা হাত তাই হাইড্রোজেন যোজনী এক এই হাইড্রোজেনের পাশে একটা টান তাই হাইড্রোজেনের যোজনী এক তো শিক্ষার্থী বন্ধু তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টান দিয়ে যেটা আমরা বলছি এটা বন্ধন এই বন্ধন সংখ্যাটাই যোজনী যেমন ধরেন এই সিএল এর কথা যদি আমরা ভাবি একটাই টান দিব এই সিএল যোজনী এক ক্লোরিনের এক কারণ এদের পাশে একটাই টান দেওয়া আছে যে পাশেই থাক এর ডানে ওর বামে দ্যাটস ন ফ্যাক্টর এটা খুব একটা বড় বিষয় না বিষয় হচ্ছে যে যোজনীর প্রত্যেকেরই এক তাহলে গঠন দেখে যে এটা নাইট্রোজেনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে প্রত্যেকটা হাইড্রোজেনের জন্য এক তাহলে তিনটা মিলে তিন নাইট্রোজেন একাই তিন এটা কিন্তু আমরা গঠন দিতে চাই এইভাবে দিতে পারি তাহলে নাইট্রোজেন দেখছে তার তিনটা টান নাইট্রোজেন তিন আর হাইড্রোজেন হচ্ছে এক শিক্ষার্থী বন্ধু আরেকটি কথা আমি বলবো যে একটি মৌলের সাথে কয়টি হাইড্রোজেন যুক্ত আছে এটার দ্বারা যেমন যোজনী নির্ধারণ করা যায় আবার একটি মৌল কয়টা হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করতে পারছে বা কয়টা হাইড্রোজেনকে সরাতে পারছে তার দ্বারাও যোজনী মাপা যায় কি বললাম যে কয়েকটি হাইড্রোজেন যুক্ত আছে সেটা যেমন যোজনী পরিমাপ করে কোনো মৌলের একটা পরমাণু কয়টা হাইড্রোজেনকে সরাতে পারে সেটার দ্বারাও যোজনী মাপা যায় মানে কথাটা আমি একটু ক্লিয়ার করি যেমন ধরুন আপনাদের জিঙ্ক এই বিক্রিয়াটা আপনারা পারেন অথবা যারা এখনো পড়েননি হয়তো পারবেন জিঙ্ক প্লাস সালফেরিক অ্যাসিড আমরা জিঙ্ক সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন লিখছি কথাটা বোঝানোর জন্য আমি একটু মজা করব আপনাদের সাথে এটা হচ্ছে ধাতুর মৌল তো যারা ধাতুর মৌল তারা একটু মাস্তানি করে মানে মাস্তানি করা মানে কি সুযোগ পেলে কাউকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করবে তো শিক্ষার্থী বন্ধু তাহলে আমি এটাকে মাস্তান বলছি এটা একটা মাস্তান আর হাইড্রোজেন তো অধাত এটাকে আমরা একটা বুড়ি বলছি পাতলা বুড়ি ওয়েট কোপ কম মানে মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় অনেক সময় অস্থি চর্ম সার হয় গায়ে দেখা যায় যে হার শুধু মাংস খুব কম চামড়া একটু লাগিয়ে আছে এরকম একটা বয়স্ক বুড়ি আর এটাকে আমরা বলছি বুড়ির নাতনি নাতনি মানে তো বোঝেন যে ছেলের মেয়ে হতে পারে অথবা মেয়ের মেয়েও হতে পারে যেমন আপনার নানি হতে পারে আপনার দাদিও হতে পারে তো সেরকম ছেলের মেয়ে তাহলে হতে পারে অথবা মেয়ের মেয়ে যেটাই হতে পারে এরা বসে আছে একটা পার্কে ধরুন বোঝার জন্য বলছি এখন এই মাস্তানটা ভাবছে যে এই নাতির পাশে একটা বুড়ি বসে আসছে এটা ভালো দেখাচ্ছে না মাস্তান তো মাস্তানি সে যে কি করল বুড়িকে বলে এই বুড়ি মা আপনি একটু সরেন ওটা ধরেন একটা পার্কে বেঞ্চে বসে আছে মানে ওই যে আমাদের সিমেন্ট দিয়ে ইট দিয়ে যে বেঞ্চগুলো বানানো হয় তো এই মাস্তানটার পর থেকে এসে বুড়িকে বলছে আপনি একটু সরেন ওই সামনের বেঞ্চে বসেন আমি এখানে বসব তাহলে এখানে বিষয়টি কি হচ্ছে এখানে মাস্তান বসছে আর এখানে নাতনি বসছে পাশে আর এখানে বুড়ি দূরে আছে আর কি বুড়ি কিছু করতে পারছে না ভয় পাচ্ছে যে যদি কোনো ঝামেলা হয় তো শিক্ষার্থী বলতে মাস্তানটা কি করলো একটা বুড়ি মানুষ কিছুটা বয়স্ক অসহায় তাকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থানটা দখল করলো তো এই বিক্রিয়াটার নাম হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আমার পরণ তো আজকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া না আমার কথাটা হলো এরকম যে একটি জিঙ্ক কি করলো দেখেন একটি জিঙ্ক দুইটা হাইড্রোজেনকে সরিয়ে দিয়েছে এই যে দুটাকে সরিয়ে দিয়েছে তাই জিঙ্কের যোজনী দুই তো শিক্ষার্থী বন্ধু জিঙ্কের যোজনী দুই তো এখন তো সৃজনশীল প্রশ্ন হয় সব সময় তো আপনাদের যদি বলে জিঙ্কের যোজনী দুই কেন টু কেন দেখা টু কেন যোজনী দুই কেন এটাই ধরেন একটা প্রশ্ন দিয়ে দিল তো শিক্ষার্থী বন্ধু আপনাদের আমরা বলেছি ইহা সাধারণত হ্যাঁ হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন পরমাণুর সাথে তুলনা করে নির্ধারণ করা হয় 
তারপরে বলতে পারেন জিঙ্ক দুইটি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে জিঙ্ক হাইড্রাইড গঠন করে জিঙ্কের একটা পরমাণু এর সাথে থাকে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু এটার নাম জিঙ্ক হাইড্রাইড তো শিক্ষার্থী বন্ধু তাহলে ওই হিসাবে আমরা বলতে পারবো হাইড্রাইড জিঙ্ক হাইড্রাইড হাই ড্রাইড যে এই কারণে আমি জিঙ্কের যোজনে দুই বলতে পারবো যে জিঙ্কের দুই পাশে দুটা হাইড্রোজেন আমরা এইভাবে দেখাতে পারি এখন জিঙ্ক মনে করছে আমার দুই পাশে দুইটা হাত দেওয়া আছে যোজনে দুই আর হাইড্রোজেনের এক আর এর সাথে আবার আমরা যখন তাহলে জিঙ্কের যোজনে দুই কারণ জিঙ্কের আমরা বলবো যে জিঙ্কের একটি পরমাণু দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে জিঙ্ক হাইড্রাইড গঠন করে তাহলে এই ব্যাখ্যাটা যখন দিব এক বা আপনি এইভাবে লিখতে পারেন ব্যাখ্যা উপরে হতে এরকম লিখে দেন যেমন এটা দিয়ে শুরু করলেন ব্যাখ্যা জিঙ্কের একটি পরমাণু দুটি হাইড্রোজেনের সাথে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে জিঙ্ক হাইড্রোজেন গঠন করেছে এত গঠন করেছে তাই জিঙ্কের যোজনী দুই শিক্ষার্থী বন্ধু আবার আপনি এই বিক্রিয়াটা দিয়ে দিবেন এই বডি না আপনি এগুলো লেখা লাগবে না বরং মৌলগুলোর নাম লিখবেন যৌগুলোর নাম লিখবেন জিঙ্ক প্লাস সালফিউরিক এসিড ইকুয়াল টু জিঙ্ক সালফেট অপসারণ করেছে তাই জিঙ্কের যোজনে দুই তো এইটা কোন টিচার বা অনেক ছাত্রই এটা নিয়ে আলোচনা করে না তো আপনারা যখন এটা করবেন তখন আপনি দুই দুই পাবেন তখন যে টিচার খাতা মূল্যায়ন করবেন বলবেন যে একটা কারণ যে বলেছে এক যে দুইটা কারণ বলেছে সে দুই তখন আপনি দুই পেয়ে যাবেন তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা তাহলে এটা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এক্ষেত্রে এটা তো একটা ব্যাখ্যা দেবেন তাই না তাহলে আমি যা বোঝানোর আমি বুঝিয়েছি এখন ব্যাখ্যাটা এরকম ব্যাখ্যা জিঙ্ক এর উপরের বিক্রিয়া থেকে মানে যে এটার পরে ব্যাখ্যাটা এখানে অ্যাকচুয়ালি তো জায়গা কম আমরা এখানে এসছি যে উপরের বিক্রিয়া থেকে দেখা যাচ্ছে যে উপরের বিক্রিয়া হতে দেখা যাচ্ছে যে যে জিঙ্কের একটি পরমাণু দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে অপসারণ করেছে তাই জিঙ্কের যোজনী দুই শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা তাহলে যোজনী নিয়ে ভালো একটা ব্যাখ্যা দিলাম আপনারা একটু চর্চা করবেন তাহলে ভালো লাগবে তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমি এখন আপনাদের একটা টপিক্স দিয়ে কথা বলবো যোজনী জানা থাকলে কিভাবে যৌগ লিখা যায় তো
আপনাদের বইয়ে দুজনের একটা চার্ট দেওয়া আছে আমরা সেই চার্টটাকে কাজে লাগিয়ে নিচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধু এই আপনাদের সামনে আমি অষ্টম শ্রেণীর একটা বই নিয়েছি এখানে আপনাদের পাঠ্য বই যে চার্ট দেওয়া আছে আমি সেখান থেকেই একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে যোজনী জানা থাকলে কিভাবে যৌগ লেখা যায় তো এক যোজী আমরা ধনাত্মক মানে যেগুলো পজিটিভ হয় পজিটিভ বলতে যারা তরি ধনাত্মক সেগুলোর নাম আমি আগে লিখতেছি যেগুলো ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল এরকম যেমন ধরেন আপনাদের পাঠ্য বই যা আছে ওটা নিয়ে কাজ করছি সোডিয়াম এরপরে আছে পটাশিয়াম এটার নাম কি আপনারা দেখেন বইয়ে লেখা আছে সোডিয়াম আপনারাও জানেন সোডিয়াম এটার নাম পটাশিয়াম পটাশিয়াম এরপরে নাম দিয়েছে কপার আস একটা কথা আছে কপার এর সাথে আস কথাটা আছে কপার আস দেখবেন যে কপারের পাশে আস লেখা আছে এর নাম হচ্ছে কপার মানে কপার আস মানে যোজনী এক কপারের যোজনী এক হয় দুই হয় তো এখানে আস যেটা কম কম যখন থাকবে তখন আস লেখা হয় এরপরে ধরেন গোল্ড আছে গোল্ডের যোজনী এক খুব কম দেখাতে সিলভার এটার নাম সিলভার শিক্ষার্থী বন্ধু আপনারা এটাও জানেন অ্যামোনিয়াম এটা একটা যৌগ মূলক আর কি এর যোজনীয় এক আবার আরেকটি আছে এরকম যোগ বলো এর নাম পি এইচ ফোর মানে ওইটার মতোই দেখতে হস্তোনিয়াম আচ্ছা আর এদিকে একজন ঋণাত্মক আপনাদের পাঠ্য বই যে কয়টা আছে ওটা নিয়ে আমি জাস্ট একটু ধরন বুঝাবো তবে আপনাদের বই একটু কম সংখ্যক আছে নাই না আবার একটু বেশি সংখ্যক যৌগের সাথে আপনার পরিচিত হতে পারবেন তো আমি একটু স্টাইলটা দেখাবো যে কিভাবে যৌগ লিখা যায় তো এখানে অধাতু যেগুলো শুরুতে আপনাদের দিয়েছে তো হাইড্রোজেন আবার দুই রকমই হয় এখানে হাইড্রোজেন তৈরি ধনাত্মক হিসাবেও কাজ করে হাইড্রোজেন দুই পাশেই থাকতে পারে এর আবার দুটা কোয়ালিটি আছে কখনো পজিটিভ কখনো নেগেটিভ হয় আচ্ছা আমরা দেখাবো সেটা নেগেটিভের মধ্যেও আছে তাহলে হাইড্রোজেন পজিটিভও আছে নেগেটিভও আছে আচ্ছা আমরা শুরুতে ওটাই দিলাম অসুবিধা কিছু নেই আর পরে আবার আমরা দুই নম্বরে ধরেন যেটা আপনার দেখছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিনারি ফ্লোরিন এটার নাম ফ্লোরিন আপনারা জানেন অবশ্য ফ্লোরিন এটার নাম ক্লোরিন আর এটার নাম আয়োডিন আয়োডিন শিক্ষার্থী বন্ধু এর সাথে আবার ওই এক যদি হ্যাঁ দিকে চারটের দিকে তাকালে দেখবেন কতগুলো আছে যেমন হাইড্রোজিন হাইড্রোজিল এই মূলকটার নাম হাইড্রোজিল মূলক এরপরে নাইট্রাইট এরপরে নাইট্রেট এরপরে বাইকার্বোনেট শিক্ষার্থী বন্ধু এটা নাম আবার দুটা বাইকার্বোনেট অথবা হাইড্রোজেন কার্বোনেট
তো শিক্ষার্থী বন্ধু যখন আমরা যোগ গঠন করা শুরু করব কিভাবে আমি একটু আপনাদের দেখাই যেমন ধরেন আপনি শরীয়ানকে প্রথমে নিয়ে আসলেন এখানে এই এখানকার এক নাম্বারটা এই সোডিয়ামের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত করবে তখন কি হবে বলেন তো এন এ এইচ এরপরে দুই নম্বরে এই সোডিয়ামের সাথে আপনি ক্লোরিন যুক্ত করবেন সোডিয়াম ক্লোরাইড কারণ এরও যোজনী এক ওরও এক তাহলে একটা একটা যুক্ত হবে কোনো দুই টুই তিন তিন এগুলো আসবে না তো শিক্ষার্থী বন্ধু এটার নাম কি সোডিয়াম হাইড্রাইড সোডিয়াম হাইড্রাইড হাইড্রাইড এরপরের নাম সোডিয়াম ফ্লোরাইড ফ্লোরাইড তিন নাম্বার সোডিয়ামের সাথে আবার ক্লোরিন দিব সোডিয়াম ক্লোরিন দেখেন কতগুলো যৌগ লেখা যায় সোডিয়াম ডট দিতে পারি এখানে ক্লোরিন থেকে যখন যৌগ হবে ক্লোরাইড এরকম নামকরণ হবে চার আমরা সোডিয়ামের সাথে আয়োডিন দিব এন এ আই সোডিয়াম আয়োডাইড এভাবে আমরা যখন সোডিয়ামের সাথে ওইজ দিব সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড হাইড্রক্সাইড এভাবে মানে আমরা কিন্তু ওই চারটা পাঁচটা ছয়টা এভাবে সবগুলোতে দিচ্ছি সাতটা ছয়টা আচ্ছা সোডিয়াম নাইট্রাইট এন এ এন ও টু সোডিয়াম নাইট্রাইট নাইট্রাইট এরপরে সাথে লিখব সোডিয়াম নাইট্রেট 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 এরপরে লিখব সোডিয়াম বাইকার্বোনেট এই যে বাইকার্বোনেট বা হাইড্রোজেন কার্বোনেট তাহলে এন এ শিক্ষার্থী বন্ধু দেখুন আমরা যদি যোজনী জানা থাকে এই যৌগ গুলো লিখতে পারবো তাহলে আপনাকে যোজনী মুখস্থ করতে হবে তাছাড়া আপনি যৌগ ভালো লিখতে পারবেন না এরপরে শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা যদি সোডিয়ামের জায়গায় পটাশিয়াম নিয়ে আসি তখন এখানে হয়তো পটাশিয়াম দিয়ে দিলাম তাহলে একইভাবে আমরা এই জায়গায় এনে দেখব না কে লিখব পটাশিয়াম শিক্ষার্থী বন্ধু তখন এই যে সোডিয়াম আমরা লিখছিলাম না এর পূর্বে পটাশি দেখব ওই পটাশিয়াম বানানটা দেখবেন যে উভয় রকমের মানে দুটাই ব্যবহার হয় এই জন্য আমি একবার দন্তস্ব ব্যবহার করলাম আর তেবস্য ব্যবহার করলাম কোনো ক্ষতি নেই দুটাই হয় দেখবেন আপনারা পটাশিয়াম তো শিক্ষার্থী বন্ধু পটাশিয়াম তখন এখানে ডট দিতে সব পটাশিয়াম হয়ে যাবে একই কেস শুধু সোডিয়ামের জায়গায় পটাশিয়াম এদিকে পটাশিয়াম হাইড্রাইট তাহলে আমরা সবগুলো কে দিয়ে ফেলি এইভাবে সবগুলো আমরা কে দিলাম সবগুলো কে দিয়ে দিলাম কে দিয়ে দিলাম কে দিয়ে দিলাম কে দিয়ে দিলাম দেখেন একই নিয়মে আমরা ইচ্ছা করলে অনেকগুলো নাম শিখতে পারি তখন এটা পটাশিয়াম বাই কার্বোনেট বা কেউ যদি হাইড্রোজেন কার্বোনেট বলেন কোন দোষ নেই কারণ হাইড্রোজেন কার্বোনেট তো এখানে আছে যে হাইড্রোজেন কার্বোনেট তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এইভাবে এই জায়গাটা চেঞ্জ করে করে যদি কপার দিয়ে দিই এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে কপারের ক্ষেত্রে যখন কপারের যোজনে এক হয় শিক্ষার্থী বন্ধু এখানে একটু ঝামেলা আছে আপনারা ছোট মানুষ হয়তো একটু কম বুঝবেন যেমন ধরেন কপার হাইড্রাইট আমি এটা লিখতে পারি যে সারটার নাম একইভাবে শুধু কপার দিব হাইড্রোজেন দেবো কপার হাইড্রাইট কিন্তু কপারের যোজনী যখন এক তখন এটাই হওয়া উচিত রাসায়নিকভাবে একটা কপার একটা হাইড্রোজেন কিন্তু বাস্তবে এটা পাওয়া যায় না কপারের যোজনী যখন এক হয় তখন এইভাবে থাকে 
শিক্ষার্থী বন্ধু দুটা কি দুই দুই গুণ করে দিলাম এটা শুধু কপারের ক্ষেত্রে তখন আমরা কপার হাইড্রাইড যখন লিখব Cu2 H2 কারণ কি বলেন তো যে কপার আর হাইড্রোজেন দুজনের যোজনী এক রাসায়নিক ভাবে একটা কপার একটা হাইড্রোজেন কিন্তু যোজনী যখন এক হয় সেই ক্ষেত্রে দুটো কপার পরমাণু এক সাথে থাকে এইজন্য দুটো কপারের সাথে দুটো হাইড্রোজেন বিষয়টা মনে রাখার জন্য আমরা এইভাবে বলি যে একটা বাসায় দুটো জমজ ছেলে আছে তারা সব সময় একসাথে থাকে একই ক্লাসে পড়ে একই ড্রেস পড়ে একই সাথে স্কুলে যায় একই সাথে আসে এখন এরা বড় হয়েছে দুজনে একই জায়গায় চাকরি করে ধর দুজনে ঢাকা ব্যাংকে চাকরি করে ভালো চাকরি করে একই রকম তো এরা কন্ডিশন হলো বিয়ে করবে কিন্তু একই ফ্যামিলিতে দুইটা মেয়ে থাকা লাগবে মানে মেয়ে জমজ তারা খুঁজতেছে যে একসাথে শ্বশুর বাড়ি যাবে একসাথে আসবে এরকম আর কি তো শিক্ষার্থী বন্ধুটা মনে রাখার জন্য এই গল্পটা করলাম এখানে যেমন একটা একটা এখানে দুইটাই দুইটা মানে দুই ভাইয়ের জন্য দুইজনই আসছে এটা মনে রাখবেন আর অন্যগুলো একইভাবে হবে যেমন ধরেন অ্যামোনিয়াম হাইড্রাইড যদি আপনাকে কখনো লিখতে হয় এরকম অ্যামোনিয়াম তো অ্যামোনিয়ামের জায়গা আসেই এই একটা হাইড্রোজেন অ্যামোনিয়াম হাইড্রাইড আবার এখানে একসাথে পাঁচটা কেউ করবেন না পরে হয়তো অ্যামোনিয়াম ফ্লোরাইড এইভাবেও করবে অ্যামোনিয়াম ফ্লোরাইড হাইড্রাইড এইভাবে শিক্ষার্থী বন্ধু তাহলে দেখুন আমার এদিকে চার আর তিনে সাত আর এদিকে আট আমরা ইচ্ছা করলে ফিফটি সিক্স যোগ লিখতে পারবো তো আজকে শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এই ক্লাসটাকে বেশি বড় করব না বড় করলে আপনারা ক্লাসগুলো বেশি দেখতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এই জন্য ক্লাসের কাঠামোটা আমরা তিরিশ মিনিটের মধ্যে বিশ পঁচিশ তিরিশের মধ্যেই করি যেন আপনারা অধৈর্য না হয়ে পড়েন আমরা আবারও আসব সেদিন হয়তো এক এক না নিয়ে একটু চেঞ্জ করে দিব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধু আজকে আমরা দেখলাম যে যোজনী জানা থাকলে এরকম ভাবে যোগ লিখা যায় আজকে সুবিধা বেশি কোনো জায়গায় দুইয়ের ব্যবহার হয়নি এরও একটা এরও একটা শুধু দুইয়ের ব্যবহার কথা হয়েছে ওই যে কপার যখন কিউ প্লাস তো শিক্ষার্থী বন্ধু এটাকে আমরা কিন্তু বলার সময় ওই যে নামের সাথে আস কথাটা ব্যবহার করব আপনাকে কেউ যদি বলে যে যোগটার নাম কি সিইউ টু এইচ টু যেহেতু যোজনী এখানে এক তাই নামের সাথে আস কপার থেকে কিউ প্লাস शिक्षार्थी <laughs> तो शिक्षार्थी बंधु भलो थकबें सकल सुस्थ्य कमना करी आज के क्लसटी मेखने शेष कर सबा